bulat-bulat. Eu ainda não estou... Tô... Nós ainda estamos naquela cena de como é sem blood, ainda vamos, vamos voltar a abrir o estúdio. Vamos... Isso, before COVID, vamos voltar a abrir, vamos voltar, vamos voltar. Todos os anos, começamos o ano, tipo, como é que é, guys? Vamos voltar todos os anos. Este ano. Ano passado. Todos os anos. <risos> como é que é, guys? Ei, man, este ano eu tô... Ei, tenho uma torce lá onde... Ei, este ano... Ei, este ano eu tenho uma cena de que 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 tô com estas marcas, não vou poder que que que... Já estamos no mundo que é o mundo que queríamos que é. todos nós tivéssemos. Então não é triste para nós a cena de Ei, não estamos a voltar. Não, é uma cena nice, até de pior. We working, estás a ver? Um, mas tipo, não abro isso, estou focado em. Estou focado em. Em, em, em. Let's say flex my muscles as an independent artist com informação. Okay. Porque eu antes era um artista independente sem informação. Em Londres, em muitos outros sítios, a tentar muitas coisas sem nenhuma informação. Agora sou um artista independente com informação, network, conheço artistas internacionais, já, já fiz maninga shows, já fiz já abri oh, já empresas. Que... Epa, bro, abri maninga, <risos> epa, já vi maninga cenas. Então eu digo, ok, this is gonna be interesting, então, já vi, I'm excited. Vai ser uma cena nice, tentar de novo falhar e tudo mais, vai ser nice. Uh, tanto que eu sinto que só acertei mesmo em termos de toda a minha estrutura e todas essas cenas este ano. Então, já vi, basicamente demorou-me três anos, quatro anos para conseguir acertar tá no ponto tudo o que é necessário tipo, preciso, isto já está no ponto, isto está bom estou com esses gajos que não tripam, esses talentosos esses, esses muito trabalhadores tenho finanças organizadas isto organizado, muitas coisas muito organizadas para um vamos dizer, um movimento uh, realmente grandioso e lucrativo hum. tá a ver? antes era, lucra, era grandioso, lucrativo também uh, mas pronto, não tínhamos aquela cena de eu pago salários constantemente, uhum. eh, consistentemente, a sei lá, a sei lá quantas pessoas. Exatamente, tá a ver? Porque. Yeah. I'm not gonna yeah. say what I was gonna say about taxes. <risos> Mas aí, aí já, yeah, já começa a ver, né? Yeah. Yeah. Então, yeah. basically, eu e o Mena só estamos a correr com isso. We're on tour. Estamos na road, estamos em todos os sítios possíveis e imaginários. Um, eh, e pronto, shout out, shout out the, the, the homies. Over there at uh, you know what? Yeah, mas aqui acho que this this não light tá this light that is you know so the, so they so they basically call me and they're like yo nós queremos que tu produzas uh, o próximo Castellar and Lux dizem isso em janeiro yeah. em janeiro fevereiro I mean quer dizer eu acabo de sair da label e essa é a cena que toma que essa é a minha cena de até tá que eu estou para o meu teste. Está a ver? Então, estou dentro desse tipo de excitement. Tipo, oh, look, this is crazy. Mas era só Moçambique naquela altura. Uh, nesse processo, eu tive muitos momentos que eu fiquei tipo, damn, bro. Eu estou a conseguir fazer essa cena mesmo sem aquele big backup. De... Porque o maior backup é a informação. And e George tem tudo que é informação. All of it. He knows everything. He knows everybody. On all sorts of levels. Uh, podemos estar a assistir um filme e ficar tipo, oh, you know that guy. Yeah, he's like, God damn. It's for Hollywood type shit. Yeah, I mean, he knows him type of thing. He's really well net, tipo, networking, networking is his thing, né? Yeah. Então, uh, dá-me essa cena, esse projeto. Nós já estamos numa cena de nós dois. Mas já ainda há algumas conversas sobre, com ele sobre, tipo, como é que é? Mas é assim mesmo que vai ser? O que é? Como vamos fazer? Uh, mas eu estou tipo, para yeah. We'll talk. Estamos a maninga business com essa cena agora. Tipo, estava tá, tá a ser um bocadinho também. Uma cena maninga. Não, é problema. Tu matei mesmo. Tá a ver? Não estava a dar maninga espaço para conversas naquela altura. Eu acho, eu, acho que na, eu acho que quando estávamos a fazer o break-up, ele deve ter dito uma cena qualquer que me ofendeu, ok? Normal também, qualquer discussão. Yeah. Tá a ver? Então eu já estou tipo, em ah, 2019 estou a fazer a minha cena. Recebo um DM do, de um puto de Zimbábue chamado King98. Ele está tipo, bro, yo, I love your music. Let's do something together. Like, yeah, let's do something together, bro. Yo, tipo, I mean, first I was like, who's this guy? Like, yeah, cool artist, tipo, organizado, IG organizado, tudo mais. Tipo, that's, that's important to me. Tem um, fotos organizadas e uh, Spotify organizado, YouTube. Significa que esse cara está fazendo, está a levar a cena para a minha Exato. Yeah. 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 Ele está tipo, yeah, let me, deixa eu te mandar a música. Então, tipo, yeah, manda-me lá a música. Not excited yet, mas estou tipo, Manda-me lá a música. Let me hear what you're doing. What you're doing. Porque é Zimbabwe. I want to come to Zimbabwe. Tá já ver? Receba a música. Tem um verso de Nesticina, a música. 
I'm like, I've been waiting for this moment. <laughs> My whole life. <laughs> Since I met this kid, bro. I've been waiting for this. That really, and I, I just think it's, it's God speaking to me at that time. That really, for who believes in God or the nature or the whatever. Universe, yeah. It, the universe. Yeah. It's that. That a very people. I kill a contest. It pushed. God tá mandando esses blessings do tipo, ah, agora tens que ir a Zimbabwe filmar esse vídeo, tens que fazer um verso que que não tens que fazer o trabalho do networking e de ver, pegar nessa relação, levar a lei como o George fez contigo. Let's let's see now. É para a Mata vai para Zimbabwe, África do Sul, criamos a relação. Uh, next thing you know, I'm on tour in Zimbabwe, tá a ver com STC e ele based na cena que aprendemos com o George e usamos aqui. Tá e usamos já na no nosso, no nosso time independente, tá a ver? Estamos uh, a produzir a cena de Castle Light Unlocks com Manning Força, estamos no video shoot com STC. Eu tô dizendo, yeah, bro, I'm bringing you the most this year, bro. I'm telling you, eu já sabia que eu ia levar a most. Porque quando eles, porque eu já tinha música com ele, uh, quando já estamos a fechar o um negócio com, com os homies, uh, com, a, com, a, com, a, com a empresa parceira, logo que eles dizem, quem é que vocês querem trazer? Eu like, sei, porque eu sei que vamos filmar o um vídeo dessa música. Okay. E eu sei que no video shoot eu quero ganhar mais leverage com Nest. Então, vou prever uma coisa que na verdade eu sei que vai acontecer porque não, eu sei que vocês não vão não aceitar aquela bag da Light porque vocês também jogam com, com eles. Tá a ver? Então, uh, digo isso, eles dizem, pá, vamos ver. Mas eu tinha um feeling tipo, bro, esse puto, he's the hardest right now. Tem que ser o gajo, vai ser o gajo. Então eu digo o gajo, tipo, Vou trazer para para me saber que este ano tá vendo? Like, oh yeah, for real. Provavelmente não me levou a sério. Next thing you know, four months later, he's in Moss, performing for 10,000 people. Yeah. Na nossa cena que nós produzimos. Yeah. Tá a ver? Uh, e então estamos nisso. Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe was amazing. Fomos para Zimbabwe três, quatro vezes com eles também. Uh, David, etc. Nós só eu, Arvejo, e vou DJ Red K. Tá a ver? Yeah. Tipo, esse é o nosso começo de independência. Tá a ver? It, it was great. It felt good saber que, tipo, obviamente que nós tínhamos, tipo, muitos benefícios de. Ah, esses são aqueles gajos que. Algum tipo que sabia e outros yeah. que não sabiam. São aqueles gajos que jobam com George. Yeah. Ou são aqueles gajos que jobavam com George. Sempre são. Sempre, they, they were always cool kids. Let's, let's fuck with them. Tá a ver? Então, uh, that was our first independent year. Um, eu dei um Young Nino Live naquele ano. Uh, again, uh, uh, the partner company, they come to me excited. Eu não faço ideia porque eles estão tão excited. Excited, tão tipo, you're opening up for Mick Mill this year. Eu tô tipo, I'm out of here as an independent <laughs> I'm, gonna, I'm the best. <laughs> tipo, mas eu não vou se meter tão em casa, porque eu não sou um gajo, mas ninguém, I'm the best fora de casa, mas em casa, bro, I'm the best tester. <laughs> <laughs> so I was like, damn, I'm the best tester. Vai com mim, tá a ver? Então, mas at that point, é esse ponto que eu tô tipo, bro, claro que o George tem que estar nessa cena, bro. Of course he has to come. Então eu tô tipo, bro, You need to come. You need to come. The hotels and all that, you whatever. Tipo, we work for these types of things. This Meek yeah. Mill. You know, I'm a big fan of Meek Mill. Tá a ver? Yeah. You have to be. And so, então, ele veio conosco. Mas aquilo era nosso movimento já. We were bringing him. Para aquela cena específica. Ok, vai ser o gajo que vai tratar cenas, etc. Foi um bocadinho estranho aquela, foi um bocadinho estranho aquela viagem. Porque é tipo, estamos juntos, mas não estamos juntos. Mas uh, foi, a nossa última, foi a nossa última vez nesse ambiente de estamos em... Como é que se diz? As, as, uh, music mm. things together. Mm -hmm. tá okay. ver? Porque dali, saímos dali... Uh, epa, foi, foi uma cena nice para nós em termos de tudo mais, mas um mês depois foi quando nós oficializamos mesmo. Tipo, epa, tu vais para o outro lado, eu vou para o meu lado. Uh, não falámos um bom tempo. Um, vamos lá dizer, tipo uns oito meses, talvez. Bula, bula. 